பொதுவாகவே மன நிம்மதி கிடைக்கணும்னா இந்த மாதிரி ஆலயங்களுக்கு போகலாம் அதாவது திரு திருவிடை வாசல்னு ஒரு ஊர் இருக்குது திருவாரூர் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா புண்ணியக்கோடியப்பர் திருக்கோயில் என்பது ரொம்ப பிரசித்தி பெற்ற ஒரு தேவாரம் பாடல் பெற்ற ஒரு அற்புதமான ஸ்தலம் இங்கே இருக்கக்கூடிய இறைவன் வந்து சுயம்பு மூர்த்தி இந்த கோயிலில் விசேஷம் பார்த்தா சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கும் வாகனத்துடன் இருக்கக்கூடிய ஸ்தலமாகவும் காட்சி அளிக்கிறது இந்த கோயிலுடைய இன்னொரு விசேஷமாக சாஸ்தாவாகவும் காட்சி அளிக்கக்கூடியவர் பால சாஸ்தாவாகவும் காட்சி அளிக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான கஷேத்திரம் தான் பின்னும் புண்ணியக்கோடியப்பர் திருக்கோயில் இந்த திருவிடை வாசலில் இருக்கக்கூடிய அந்த திருவாரூர் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய புண்ணியக்கோடியப்பர் திருக்கோயிலில் வந்து அந்த கோயில் முறைப்படி பூஜைகளில் கலந்து கொண்டால் கண்டிப்பாக உங்களுடைய வாழ்க்கையில் மன நிம்மதி நிச்சயமாக பெறும் என்பது மிக மிக முக்கியமான ஒரு அற்புதமான கஷேத்திரமாக காணப்படுகிறது கண் பார்வை குறைபாடுகள் இருக்கிறவங்க எந்த மாதிரி ஆலயங்களுக்கு போகலாம் அதாவது நிறைய ஆலயங்கள் நாம் சொல்லியிருக்கோம் இதே நிகழ்ச்சியில் ஆனால் அதே போல் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் பார்த்தீர்கள் என்றால் அதிசய சாஸ்தா திருக்கோயில் என்று ஒரு அற்புதமான சாஸ்தா திருக்கோயில் இருக்கிறது சாஸ்தா வந்து ஆக்சுவலாக வந்து யோக பீடத்தில் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான காட்சி தரக்கூடிய ஒரு அற்புதமான கோயில் இது சாஸ்தா திருக்கோயில் இந்த கோயிலில் இருக்கக்கூடிய சாஸ்தாவுக்கு கண்டிப்பாக அபிஷேக வழிபாடுகள் செய்வது மிகப்பெரிய சந்தோஷத்தையும் அனுகூலத்தையும் அவர்களுக்கு கண் பார்வையில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை தீர்க்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான கஷேத்திரமாக காணப்படுவதும் ஐதீகமாக காணப்படுகிறது அதே போல் சுசீந்திரம் தானுமலை பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த சாஸ்தா கோயிலுக்கு செல்வதற்கு முன்பாக சுசீந்திரத்தையும் ஒரு தரிசனம் தானுமலையும் ஒரு தரிசனம் செய்துவிட்டு செல்லக்கூடிய அமைப்புக்கு மிக மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சாஸ்தாவுடைய சக்தி கண் கோய் கண் நோய்களுக்கு இருக்கக்கூடிய உபத்திரங்கள் கண்டிப்பாக குறையும் என்பது கன்னியாகுமரியில் இருக்கக்கூடிய அதிசய சாஸ்தா திருக்கோயில் செவ்வாய் தோஷம் உள்ளவர்கள் எந்த மாதிரி பரிகாரங்கள் இல்லை ஆலயங்களுக்கு போகலாம் அதாவது சின்னாலப்பட்டி என்றால் திண்டுக்கல்லில் இருக்கிறது இங்கு இருக்கக்கூடிய சதுர்முகன் திருக்கு கோயில் வந்து ரொம்ப பிரசித்தி பெற்ற ஒரு அற்புதமான கஷேத்திரம் இந்த கோயிலில் பார்த்தீர்கள் என்றால் முறுக்கக்கூடிய முருகனுக்கு வலது கையில் சங்கு முத்திரையும் இடது கையில் சக்கர முத்திரையும் இருக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான கஷேத்திரமாக காணப்படுகிறது பாலில் குங்குமம் கலந்து செய்யக்கூடிய அபிஷேகம் இந்த சதுர்முக முருகனுக்கு மிகப்பெரிய விசேஷமாகவும் காட்சி அளிக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதத்தையும் ஆனந்தத்தையும் பெற்றுத்தரக்கூடிய இந்த சதுர்முகன் திருக்கோயில் சின்னாலப்பட்டி திண்டுக்கல்லில் இருக்கக்கூடிய இந்த கோயிலில் வந்து வழிபாடு செய்வர்களுக்கு செவ்வாய் தோஷத்தால் இருக்கக்கூடிய தடைகள் எல்லாம் நிவர்த்தி ஏற்படும் என்பது ஐதீகம் எனவே சதுர்முகன் திருக்கு சதுர்முருகன் திருக்கோயில் சின்னாலைப்பட்டு திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் சென்று வழிபாடு செய்வர்கள் அந்த மாவட்டத்தின் பக்கத்தில் மேற்கு மண்டலத்தில் இருப்பவர்கள் எல்லாம் இந்த கோயிலுக்கு சென்று விட்டு வர கண்டிப்பாக பழனி முருகனுடைய எப்படி விசேஷமோ அதை போல் இருக்கக்கூடிய அமைப்புக்கு செவ்வாயுடைய பாதிப்புகள் நிவர்த்தி ஏற்படும்